Salam əziz şagirdlər, hər vaxtınız xeyr olsun. Mən Dost Akademi Təlim və Tədris Mərkəzinin müəllimi Solmaz Rəhimova. Sizlərə 1 sentyabr tarixində işlədiyiniz sınaq imtihanında olan Azərbaycan dili suallarını izah edəcəyim. Gəlin testlərə baxaq. Birinci test hansı ifadələri mətnə başlıq kimi vermək olar? Ağac altında oturmaq 10 yaşlı akimi darıxdırır, bezdirirdi, ancaq onun balaca ürəyində torpağın istisi, günün işığı və mavi rəngə çalan göylə bağlı sakit, fərəhli bir duyğu yaşayırdı. Bütün bu gördüklərinin təsiri ilə akim düşünürdü ki, otlar, gün işığı, küləş eşikdə deyil, onun öz içində olsa, onların fikrini, arzusunu bilmək ne? Necə də maraqlı olardı? Aha, burada mətinə hansı başlığı, yəni hansı adı vermək olar? Akim və ağaclar. Burada təkcə akim və ağaclardan söhbət getmir axı. Akimin xəyalları, bəli, akimin xəyallarından bəhs olunur. Bunu başlıq kimi verə bilərik. Çünki akim düşünür ki, otlar, gün işığı, külək eşikdə deyil. Onun öz içində olsaydı, onların fikrini, arzusunu bilmək maraqlı olardı. Yəni, burada akimin xəyalları ondan söhbət gedir. Ona görə mətnə bu başlığı vermək olar. Torpaq, günəş, səma, bəli bu adı da mətnə vermək mümkündür. Akimin yuxusu, burada yuxudan söhbət getmir, daraxtırıcı arzulardan söhbət getmir. Akimin xəyalları və torpaq, günəş və səma bu ifadələri mətnə başlıq kimi vermək olar. 2-3 cavab Y variantı. Cümlədəki sözlərin birində samit səs düşmü ilə bağlı sayıt uzanması var. Baxın, samit səs düşmü ilə bağlı. Yəni, samit düşəcək, sayıt uzanacaq. Başqalarının səadət arzulayın özü xoşbəxt olar. Baxın, səadətdə saadət, saadət uzanma var. Ə düşür, a uzanır. Ə düşür, a uzanır. Burada samit düşmür, baxın, sayit düşüb, digər sayit də uzanıb. Ona görə a variantı deyil. Bizə lazımdır ki, samit səs düşsün. Müəllim qorqudu lövhə qarşısına çağırdı. Baxın, lövhə qarşısına, lövhə v samiti düşəcək, öz sayiti uzanacaq. Ona görə cavab olacaq, b variantı, samit səs düşdü, v samiti düşdü, öz sayiti də uzandı. Eyni hərfin üç müxtəlif səs kimi tələfüz edildiyi sözlər cərcəsini müəyyən edin. Sönməz olacaq sönməz, sanballı olacaq sanballı, şənlik olacaq şənlik. Baxın, burada N səsi N M şəkilində tələfüz olundu, yəni iki müxtəlif səs verdi. Səç, giz, kəmər, məkir. Baxın, burada Q hərfi İki müxtəlif səsi verdi. Q və G. Səkcizdə G var. Məkirlən, kəmərdə də Q var. Sət, dar, tarix, pərt. Baxın, burada T hərfi iki müxtəlif səsi verdi. D və T-nı. Baxın, tarixdə T-dı, pərtdə də T-dı. Amma sət, darda T-nın biri D-dı. Yəni, burada T hərfi iki müxtəlif səsi vermiş oldu. Külək olacaq küləh. Biri çıdı, birincisi çıdı, ikincisi isə külləh ih səsidir. İh səsi. Çəkli otu, çəkli, baxın burada y var, mürək cəb, burada dörd müxtəlif səsi var. Baxın, ç hərfi dörd müxtəlif səsi verdi, üç səsi yox. Küləkdə ç var, bir də külləh ih səsi var, iki dənə oldu. Çəkli otu y var, bir də mürək cəb c var. Burada dörd müxtəlif səs oldu. Amma Y variantına baxaq, falaqqa, yaltaq, rəqs. Baxın, burada Q hərfidir. Q hərfi üç müxtəlif səsi verəcək. Rəqsdə Q olacaq, yaltaqda yaltaq olacaq. Sonra falaqqada da falaqqa. Baxın, demək ki, rəqsdə Q oldu, yaltaqda X oldu. Sonra falaqqada da Q da var, Q da var. Demək ki, Q hərfi üç müxtəlif səsi verdi. Q-nı, X-nı və K-nı. Cavab Y variantı. Dialoqda hansı durğu işarələri buraxılmışdır? O, hansı çaydır deyə mən Sultan dayıdan soruşdum. Sultan dayı göstərdiyim səmtə baxıb, gülümsədi. O, çay deyil, ilğındır dedi. İlyas Əfəndiyev qorub. Aha, dialoqda hansı durğu işarələri buraxılıb? Baxın, o hansı çaydır deyə. Yadda saxlayın ki, deyədən əvvəl vergül və tre qoyulur. 
D'dan əvvəl virgül və tre qoyulur. Amma biz cümləyə baxsaq, görərik ki, cümlə sual cümləsidir. O hansı çaydır? Sual verir, soruşur. Ona görə burada virgül tre yox, sual tre olacaq. Sual cümləsi olduğu üçün virgülün əvvəzinə sualdan istifadə olunacaq. O hansı çaydır deyə. Deyədən əvvəl sual və tre işarəsindən, ə, durğu işarələrindən istifadə olunmuş olacaq. Tre, sual, 2, 4 cevab C variantı. Səhv yazılmışdır. Sinfə, hisli, meyilli, rəsmiyyət, müdürüyyət. Aha, Y variantındakı söz səhv yazılıb. Müdürüyyət yazılmır. Müdiriyyət yazılır. Müdir, müdiriyyət olmalı idi. Yəni, ikinci ü əvəzinə i olmalıdır. Müdiriyyət cevab Y variantı. 419-cu il ifadəsinin düzgün oxunuş və tələffüz şəklidir. Necə oxunacaq? Necə, necə tələffüz olunacaq? 419-cu il cavab A variantı. Cümlədə nöqtələrin yerinə uyğun gələn sözləri müəyyən edin. Cümhuriyyət nöqtələr. Yeni qız məktəbləri açılır və xanımlar hazır kadr kimi cəmiyyət üçün yetişdirilirdi. Necə olacaq? Cumhuriyet dövründə yeni qız məktəbləri açılır. Cumhuriyet zamanında yeni qız məktəbləri açılır. Cumhuriyet aylarında, Cumhuriyet erasında, Cumhuriyet zamanəsində deyə bilmirik. Cumhuriyet zamanında, Cumhuriyet dövründə yeni qız məktəbləri açılır və xanımlar hazır kadr kimi cəmiyyət üçün yetişdirilirdi. 2 3 cavab D variantı. Cümlədə məcaz Azim ənada işlədilmiş ifadəni müəyyən edin. Bir axşam babam yenə vaxt ilə yaşadığı el obadan danışır, danışdıqca da gözləri yol çəkirdi. Gözləri yol çəkmək, göz həqiqətən yol çəkə bilərmi? Çəkə bilməz. Bu, məcazi mənalı ifadədir. Cavab Y variantı. Cümlənin məqsəd və internasiya görə növlərinə aid səhv cavabı müəyyənləşdirin. Nida cümləsində his, həyacan ifadə olunur. Bəli, düzdür. Sual cümləsi fikri təsdiq etmək üçün qurulur. Bu, Yanlış fikirdir. Sual cümləsi cavab almaq məqsədi ilə istifadə olunur. Sual cümləsini biz kiməsə sual veririk və ondan cavab gözləyirik. Yəni, fikir təsdiq etmək üçün qurulmur. Demək ki, elə B variantındakı fikir səhvdir. Cavab B variantıdır. Cümlələrdə ya məlumat verilir, ya da nə isə soruşulur. Bəli, məlumat verilərsə olacaq nəqli cümlə, nə isə soruşularsa olacaq sual cümləsi. Cümlə Bitmiş fikir ifadə edir. Bəli, doğrudur. Əmr cümləsi fiilin əmr şəkli ilə ifadə olunur. Bəli, bu fikir də doğru fikirdir. Mücərrəd mənalı ismi müəyyən edin. Aha, isimlər konkret olur, mücərrəd olur. Konkret isimlər nədir? Mücərrəd isimlər nədir? Konkret isimləri gözlə görə bilirik, toxuna bilirik. Məsələn, baxın, çiçək, gözətçi, gözlük, Külək, bunlar konkret isimlərdir. Biz bunları görə bilirik, toxuna bilirik. Düzdür, küləyi görə bilmirik. Amma küləyi, yəni küləyi bizə dəyir də, artıq bu konkret isim kimi götürülür. Amma mücərrət mənalı isimləri görə bilmirik, toxuna bilmirik. Yalnız və yalnız dərk edirik. Ona görə olacaq vicdan. Biz vicdanı görə bilmirik. Toxuna bilmirik, amma vicdanın nə olduğunu dərk edirik, yəni başa düşürük. Ona görə vicdan mücərrət mənalı isimdir. Cavab olacaq D variantı. Y variantında dediyim kimi külək görə bilmirik, amma külək hiss edir. Biz o külək, külək bizə toxunur, biz külək toxunuruq. Yəni bu artıq konkret mənalı isim kimi işlənmiş olur. O ilə yazılıb, A ilə tələfiz olunan sözün işləndiyi cümləni müəyyənləşdirin. Ozanlar ozanı dədə qorqud, il axsaqqalıdır. Burada azanlar, ə, azanı deyə bilmək, yaxı ozanlar ozanıdır. Yəni, burada o anın əvəzlənmir. Tomris öz hökmünü verdi. Tomrisi tamris demirik ki, ona görə C variantı da deyil. Bu oyun onun yaman xoşuna gəlmişdi. Ə, burada da onları anın əvəzlə bilmirik. İllik gəlir, rekord həddə, ə, illik gəlir, rekord həddə çatdı. Rekord həddə çatdı deyə bilmir yaxı. Ona görə Y də deyil. Yəni A, C, D, Y variantlarının hər birində ondan yazılır, elə ondan da tələffüz olunur. Amma B variantına baxaq, rəssam seçdiyi portreti muzeyə bağışladı. Baxın, rəssam seçdiyi portreti, portret yazılı, portret tələffüz olunur. Cavab B variantı. 
Ahinc qanununa tabi olmayan sözleri müəyyənləşdirin. Aha, biz bilirik ki, sözdə yalnız qanun saytı varsa söz ahinc qanununa tabi edir. Sözdə yalnız incə saytı varsa söz ahinc qanununa tabi edir. Sözdə həm qanun, həm incə saytı varsa artıq söz ahinc qanununa tabi deyil. Dərrakə. Baxın, dərrakə sözünə həm qanun saytı var, həm incə saytı var. Ahinc qanununa tabi deyil. Əmanət. Həm qanun var, həm incə var. Ahinc qanununa tabi deyil. 1, 2. Ahinc qanununa tabi olmayan sözler oldu. 1 ve 2. Fauna yalnız qanun saytları işlenib. Aşırım yalnız qanun saytları işlenib. Baytar yalnız qanun saytlar var. Qanun saytlarımız hansılar da? A, I, O, U. İncə saytlarımız da E, E, I, Ö, Ü. Aha, həm qalın saytları dedik, həm də incə saytları dedik. Demek ki, 3, 4, 5 ahinc qanununa tabi edir. Amma 1 ile 2 də həm qalın, həm incə olduğu üçün ahinc qanununa tabi deyil. Cavab C varianta. Həm amonim, həm də çox mənalı söz kimi işlənə bilən sözlərin sırasını müəyyən edin. Amonimlər nə idi? Çox mənallar nə idi? Amonimdə də çox mənalda da sözlərin deyilişi, yazışı eynidir, mənalar fərqlidir. Yaxşı, biz necə müəyyən edək ki, amonimdir, yoxsa çox mənalıdır? Çox mənalıda ilkin məna həqiqi olur, qalan bütün mənalar məcazı olur. Amma amonimlərdə məcazı ki, olmur. Bütün mənalar, e, bütün mənalar demək ki, həqiqi olmalıdır. Baxın, dürüst, səbki. Bunlar amonimdə deyil, çox mənalı da deyil. Əsir, şam. Burada sadəcə olaraq şam sözü amonimdir. E, şam ağacı, şam yeməyi, yanan şam. Baxın, müxtəlif mənaları var. Deyiliş yazışı eynidir. Ee, yazılış eynidir, ama e, üç müxtəlif mənada mən bunu deyə bildim. Və üç müxtəlif mənanın üçü də həqiqidir. Burada məcazlik yoxdur. Ona göre bunlar amonimdir. Bal, ləpə. Baxın, bir var yediğimiz bal, bir də var, məsələn, imtanda topladığımız bal. Bunlar hər ikisi həqiqi mənadadır. Demek ki, amonimdirlər. Ləpə. Bir var qoz fındıq ləpəsi, bir də var dənizin ləpəsi. Bunlar da amonimdir. Baxın, həqiqi mənada dedim də, heç bir məcazlik yoxdur axı. Maşın alma. Ee, baxın, alma vurğusu dəyişməklə mənası dəyişən sözdür. Bir var yediğimiz alma, vurğu düşür ikinci hecaya. Bir de var, deyirəm ki, məsələn, mağazadan meyvə alma. Ee, burada isə artıq vurğu birinci hecaya düşəcək. Vurğusu dəyişməklə mənası dəyişən sözlərdir. Amonim sayıla bilmirdi. İndi isə gənci variantına baxaq. Dil. Baxın, dil sözü həm amonimdir, həm çox mənalıdır. Bir var insanın dili. Bu, həqiqi mənadadır. Bir də var Azərbaycan dili, Rus dili, İngiliz dili. Baxın, bu da həqiqi mənadadır. İnsanın dili Azərbaycan dili, Rus dili, İngiliz dili. Belə oldu amonim. Bir var deyirəm ki, dil, insanın dili. Bir də var deyirəm, qapının dili. Qapının dili isə artıq məcazidir. Burada məcazlik olduğu üçün, məcazi mənası olduğu üçün oldu çox mənalı. Həm amonimdir, həm çox mənalıdır. Üz, bir var, bir var insanın üzü, bir də var üzmək feyli. İnsanın üzü üzmək feyli. Hər ikisi həqiqi mənadadır, oldu amonim. Amma deyirəm ki, ə, məsələn, kitabın üzü, suyun üzü burada artıq məcazlik olduğu üçün oldu çox mənalı. Sonra qol, insanın qolu, bir də var qol çəkmək, imza çəkmək. Hər ikisi həqiqi mənadadır, oldu ə, amonim. Bir də var deyirəm ki, məsələn, Köynəyin qolu, çayın qolu. Burada isə məcazlık olduğu üçün oldu çox mənalı. Demek ki, cevab oldu C variantı. Uğur kazanmak istəyirsənsə, yaltaqlıqdan üç nöqtələr. İbn Sina cümləsində nöqtələrin yerinə uyğun olan sözü müəyyənləşdirin. Yaltaqlıqdan xəbər tut, uzaq ol, danır, söz aç, xəbərdar ol. Təbii ki, uğur kazanmak istəyirsənsə, yaltaqlıqdan uzaq ol. Cevab B variantı. Mərhəmətli sözü ilə bağlı səhv fikri müəyyən edin. Mərhəmətli sözün başlangıç formasıdır. Başlangıç forma nə idi? Grammatik şəkilçi qədər ki, hissədir başlangıç forma. Mərhəmət sözün köküdür, li leksik şəkilçidir. Burada grammatik şəkilçi yoxdur və mərhəmətli sözü başlangıç formadadır, doğrudur. Sözün kökü mərhəmətdir, bəli, doğru fikirdir. Amansız sözü ilə antonimdir, bəli. İsimdən düzələn sifətdir, bəli, bu da doğrudur. Mərhəmət ismindən mərhəmətli sifəti yaranıb. Mücərrəd mənalı isimdir. Aha, mərhəmətli insan necə insan? Mərhəmətli insan, mərhəmətli isim deyil, sifətdir. Demek ki, ye variantına ki, fikir, səhvdir. Daha sonra 16. Mətnin sonluğunu bu cümlə ilə bitirmək olar. Ölkədə qıtlıq idi. Şah hamıdan sarayın həyətindəki böyük hovuza gecə yarısı bir qap süt tökməyi əmr etdi. 
Şahın əmrini eşidən bir kəndli öz özünə. Onsuz da mənim vəziyyətim çox ağırdır. Hovuza süd əvəzinə su töksəm, kimi xəbər olacaq ki... Deyə fikirləşdi. Bir qap su götürüb sayıdakı hovuza töktü. Ertəsi gün hovuza baxanlar heyrət içində idilər. Hovuzda bir damcı da süd yox idi. Aha, mətnin sonluğunu necə tamamlamaq olar? Hovuzda bir damcı da su yox idisa, demək ki, hər kəs hovuza südün əvəzinə su tökmüşdür. Cavab Y variantı. Yaxşı dost yaman gündə tanınar cümləsində feylin hansı zamanda olduğunu müəyyən edin. Feylimiz hansıdır? Tanınar. Nə edər? Tanınar. Burada feyldir. İndi görə ki, hansı zamandadır? Tanımaq sözün köküdür. Nə leksik şəkilçidir? Tanımaqdan tanınmaq yaranıb. Ar, ar, ə, ar hansı zamanın şəkilçidir? Qeyri qətə gələcək zamanın şəkilçidir. Demək ki, fiil qeyri qətə gələcək zamandadır. Vurğusu ilk hecaya düşən sözləri müəyyən edin. Türkiyə. Türkiyə sözündə vurğu ilk hecadadır. Filosof. Aha, filosof demirik ki, vurğu ilk hecaya düşmür. Axı, filosof, filosof. Demirik ki, vurğu üçə düşmür. Filosof deyirik. Filosof vurğu ikinci hecadadır. Mimika. Mimikada da vurğu ilk hecadadır. Demək ki, Türkiyə vurğu ilk hecadadır. Mimika vurğu ilk hecadadır. Bir, üç, cevab C variantı. Filosof da vurğu ikinci hecadadır. Duyğu vurğu ikinci hecadadır. Müəyyən vurğu sonuncu hecadadır. Zengetili samitlərin işləndiyi ifadəni müəyyən edin. Nadir atlet, baxın burada T kar samitdir. Sürətli adam T, sonra S kar samitdir. Polat bilək P kar samitdir. Qaçış rekordları C, Ş kar samitlərdir. Amma dünyanın adamı D, N, Y, Sonra M, bunlar zincirtili samitlərdir. Cavab B variantı. Müasir dilimizdə işlənməyən və ya az işlənən sözlər adlanır. Terminlər, fraziologizmlər, arxaizmlər, çox mənalı sözlər, antonimlər. Müasir dilimizdə işlənməyən və ya az işlənən sözlər, arxaizmlər adlanır. Doğru cavab C variantı.